simpatizantes del noticiero Misiones Franciscanas. Sean bienvenidos. Comenzamos esta jornada encomendándonos al Señor nuestro Dios. Oremos. Señor, guarda a tu familia en el camino del bien que tú le señalaste y haz que, protegida por tu mano en sus necesidades temporales, tienda con mayor libertad hacia los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En día, viernes 16 de marzo, durante esta jornada, los jóvenes estuvieron dedicados a aprender sobre el amor a Dios, al prójimo y sobre todo el amor en la familia, las acciones de cómo demostrar su amor. ¿Cómo se ama a Dios y al prójimo? De esa manera lo explica el Papa Francisco. Un mandato de Cristo que caracteriza a los discípulos del Señor. Sería ilusorio pretender amar al prójimo sin amar a Dios. Y sería también ilusorio pretender amar a Dios sin amar al prójimo. Las dos dimensiones caracterizan al discípulo de Cristo y son inseparables. De hecho, se sostienen una a la otra, dijo el Papa desde una de las ventanas del Palacio Apostólico en un lluvioso domingo romano. El Santo Padre resaltó que amar a Dios es vivir de Él y para Él, por aquello que Él es y hace. Y nuestro Dios es donación sin reservas y perdón sin límites, en relación que promueve y hacer crecer. Por eso, amar a Dios quiere decir invertir todos los días las propias energías para sus colaboradores en el servir sin reservas a nuestro prójimo, en buscar perdonar sin límites y en cultivar relaciones de comunión y fraternidad. Francisco precisó que no se trata de seleccionar a mi prójimo, esto no es cristiano, es pagano, sino que se trata de tener ojos para verlo y corazón para querer su bien. Si nos ejercitamos para ver con la mirada de Jesús, podremos estar siempre a la escucha y cerca de quien tiene necesidad. Las necesidades del prójimo reclaman ciertamente respuestas eficaces, pero primero exigen compartir. Con una imagen podemos decir que el hambriento necesita no solo un plato de comida, sino también una sonrisa, ser escuchado y también una oración hecha juntos, indicó el Papa. El noticiero Misiones Franciscanas y todo el equipo de prensa se suma a los festejos, a las felicitaciones por el Día del Padre. Nuestros buenos y mejores deseos a todos ellos. Que sigan el ejemplo de San José como un buen padre. A continuación, escuchemos con atención el siguiente mensaje. Las palabras del Papa Francisco que nos da una enseñanza magnífica cargada de humanidad cuando nos dice... El sentimiento de orfandad que viven hoy muchos jóvenes es más profundo de lo que pensamos. Son huérfanos en la familia, porque los padres a menudo están ausentes, incluso físicamente, de la casa. Pero sobre todo, porque cuando están, no se comportan como padres, no dialogan con sus hijos, no cumplen con su tarea educativa, no dan a los hijos con su ejemplo acompañado por las palabras, los principios, los valores, las reglas de vida que necesitan tanto como el pan. La calidad educativa de la presencia paterna es mucho más necesaria cuando el papá se ve obligado por el trabajo 
a estar lejos de casa. A veces parece que los padres no saben muy bien cuál es el sitio que ocupan en la familia y cómo educar a los hijos. Y entonces, en la duda, se abstienen, se retiran y descuidan sus responsabilidades. Tal vez refugiándose en una cierta relación de igual a igual con sus hijos. Es verdad que tú debes ser compañero de tu hijo, pero sin olvidar que tú eres el padre. Si te comportas solo como un compañero de tu hijo, esto no le hará bien a él. El día lunes 18 de marzo en la comunidad de Carmencita se llevó a cabo la última noche de novena en honor a San José. Más detalles nos da la señora Mercedes Rojas, presidenta de la Junta Escolar de la Unidad Educativa de Carmencita. Este, bueno, este, en la última noche de novena, ¿no? muchísimas gracias por estar aquí presente. Este, hoy nos queda el velorio ¿no? y mañana la fiesta. Coordinadamente con todos los padres de familia, la comunidad y los profesores. Así que decidimos invitarlo para esta noche para que puedan este, jugar con los, con los papás ¿no? de nuestra comunidad y... Lo único que le pido es que derrame siempre sus bendiciones, que nos acompañe siempre para alcanzar un otro año festejando como hoy día, ¿no? El día martes 19 de marzo se llevó a cabo la Santa Misa en la comunidad de San Josema. A continuación les presentamos el siguiente resumen de esta actividad religiosa. Felicitaciones por esta fiesta de 102 aniversario. Es una gracia del Señor. Han vivido nuestros ancestros 102 años aquí fielmente, sin abandonar su comunidad, sus trabajos, compromisos, haciendo crecer esta comunidad en lo material, en lo espiritual y sobre todo en la fe. Hoy nos alegra la presencia de los comunarios que a pesar de ser un día tan común del trabajo en media semana, hoy estamos aquí reunidos en la oración. Felicito a los niños, alumnado y sus profesores y a su líder, don Gregorio y don Esteban, por el esfuerzo y por la colaboración que sus autoridades, caciques y cabildantes prestan en un trabajo común para el bien de la iglesia local. Cada comunidad puede ser un modelo de una vida cristiana religiosa. De nosotros depende qué estilo y forma de vida vamos a aplicar en las familias, en nuestros hogares y como bautizados hijos de Dios, con qué fervor y frecuencia nos reuniremos para las celebraciones en los días domingos, durante las fiestas y grandes acontecimientos dar inicio a nuestras jornadas con la oración y la devoción al patrono de este día. Pues, ¿qué vamos a decir hoy día en, al saber que San José hoy es un patrono resaltado y tan querido por el mundo entero? La iglesia tiene mucha devoción San José. Porque Dios mismo se ha fijado 
en este ser como lo llama la Sagrada Escritura justo esposo de María a él confía el Señor y Dios Padre los primeros misterios de la salvación encargado de atender criar dar formación y educación al mismo Hijo de Dios Dios se sirvió de una familia para dejar a su Hijo engendrado en el seno y la historia de la humanidad y esta figura impecable e intachable fue San José él atento a la voz del Señor obediente a la misión y a la solicitud de Dios Padre se hace cargo del Hijo de Dios y aquí los varones y hombres y padres deben ser santos, varones y justos en su actuar y vivir en la familia y en el hogar y esto lo esperamos y esto lo deseamos para el bien y la felicidad de cada criatura de esta comunidad que son sus hijos e hijas Qué importante hermanos si llevar estos sentimientos y hoy también sin despreciar el valor y el sacrificio de los hombres y varones de esta comunidad quiero también felicitar a unas madres que asumieron este rol de educar a sus hijos e hijas siendo madre y padre en la familia solas enfrentan la vida y los problemas y las jornadas cuánto aprecio deben tener en el cielo y en la tierra estas madres valerosas y cuánta gratitud y aprecio de parte de sus hijos e hijas porque son las únicas que dan la cara por sus hijos e hijas hermanos que Dios bendiga a todos claro de repente ningún padre, ninguna madre recibe estos reco reconocimientos suficientes en este mundo porque no hay cómo pagar un amor de verdadero profundo y sincero de un padre y de una madre a lo largo de la vida la gratitud queda de por vida ahora y siempre y en la eternidad por quienes debemos orar y tener en la cabeza en memoria sus virtudes y su vida sacrificada queridos niños llenémonos también hoy día de este profundo respeto a la vida familiar a lo sagrado que es la vida defendiéndola y protegiéndola ustedes saben cómo y también cómo ser sujetos a la voluntad de sus padres cariñosos y agradecidos atentos amorosos prontos también porque en la edad que tenemos a ayudar a colaborar en lo que sea para que esta vida sea llevadera agradable feliz y bendita para la misma familia hoy el señor hace esta convocatoria a todos y todas orar por el hogar y por los que lo integran padre madre e hijos bajo la protección de la sagrada familia de jesús maría y josé Así que a los papás en este día, Padre y Madre, un fuerte aplauso y felicidades. Que los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecidos Señor las familias, amén. Bendecidos Señor. La mía también Bendecido Señor las familias Amén Bendecido Señor La mía también Sí Señor Jesús Bendice nuestra familia universal oh Dios
terminada la Santa Misa en dicha comunidad, se dio inicio a la bendición de las cruces de las estaciones del Via Crucis de la comunidad de San Josema. El domingo 24 estarán implantadas a lo largo del camino. En el nombre del Señor para bendecir estos signos de nuestra fe. Sabemos que Dios misericordioso ha salvado a los hombres por la muerte y resurrección de su Hijo. Él se anonodó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, rebajándose hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Al recordar este inmenso amor de Cristo, nos sentimos nosotros motivados a recorrer con la mente y el corazón el camino de la cruz, lleno de agradecimiento hacia el Señor que murió por nosotros en la cruz y con el propósito de morir también nosotros al pecado y andar en una vida nueva. Con tu cruz, Señor, nos compraste para Dios todos con tu cruz, Señor. Tú que al hacerte hombre nos mostraste en la cruz el camino de salvación, haz que unidos a tu cruz muramos contigo para poder vivir también contigo. Oremos, con tu cruz Señor nos compraste para Dios. Tú que por la sangre de tu cruz hiciste la paz con todos los seres, reúne junto a ti, a todos los hombres, para que superada toda división, formen un solo rebaño y te reconozcan como único Señor. Oremos. Tú que prometiste que al ser clavado sobre la tierra y elevado, atraerás a todos hacia ti, haz que todos los hombres se conviertan a tu amor. Oremos. Tú que desde la cruz nos encomendaste a María, tu madre, en la persona del discípulo Juan, haz que imitándola a ella, tengamos parte en tu pasión y en tu gloria. Oremos. Los padres de familia de la comunidad de San Josema tuvieron una reunión con el párroco Adalberto Mazur para hacer realidad la Escuela de Música Paz y Bien en esta comunidad. El encuentro de los padres de familia de los niños inscritos para las clases de música en dicha comunidad que se va a dar a partir de la próxima semana a cargo del profesor Juan Urañavi. La comunidad está entrando al paso para la clase de música de violín de parte de la parroquia. Reunir a los padres para ya empezar la clase con los alumnos. Tengo aquí en la parroquia, se ha traído la lista de 31 alumnos, pero hay otro por ahí que quiere inscribirse, tienen oportunidad para poder aumentar. Si llegamos más de 40, eh, un bienvenido también, ¿no? y es para eso. También otro objetivo de la misma comunidad, mi persona con el otro hermano, estamos realizando de los monaguillos. Queremos juntar 12 monaguillos, que esos monaguillos son un servidor del templo, del altar, que acompañan los domingos y cuando asiste el sacerdote también, porque estamos recibiendo de 5 años hasta los 12, 16, depende, ¿no? Al que guste, eso es para hombres y mujeres. Ya yo le avisé a la comunidad, entonces esperar para... Eso sí, para que entren, ya no para este 19, sino sería para el primero de mayo, entrando con sus túnicas para que así ya eso puedan servir hacia adelante, lo que son servidores de ahí, de la iglesia, a través de servidores del altar. Nos despedimos invitando a toda la feligresía ignaciana a participar de la Santa Misa a las 19 horas de la noche 
y los jueves con adoración al Santísimo Sacramento del Altar. Invitarlos a ser partícipes de los Via Crucis en los diferentes barrios de San Ignacio de Velasco, los días viernes a partir de las 19 horas. Será hasta un próximo encuentro. Chapié, Churapa.